திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்துக்களுக்கு எதிரான இயக்கமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இடஒதுக்கீடு இந்துக்களில் அனைத்து சமூகத்தினரும் பின்பற்றுகிறார்கள் பயன்படுகிறார்கள் கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று காரணத்தினால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எழுகிறது திராவிட இயக்கங்கள் பாடுபடுகிறது ஆனால் அதை எதிர்த்து அதற்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடியவர்கள் ஆரியத்தின் பால் நின்று கொண்டு அதை எதிர்க்கிறார்கள் இரண்டு விஷயங்களை யோசித்து பாருங்கள் தமிழர்களுடைய மொழியை நீச பாஷை என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழர்களுடைய பண்பாடு வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழர்களை தங்களுக்கு அடிமையாக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் வள்ளுவருக்கு காவி சாயம் பூசுகிறார்கள் தமிழை நீசவாசை என்று சொல்லிக்கொண்டே வள்ளுவருக்கு காவி சாயம் பூசுகிறார்கள் தன்னுடைய ஆட்சியில் தன்னுடைய அதிகாரத்தில் தன்னுடைய ஆழ்பலத்தில் நீட்டுகிற இடத்தில் பாய்வதற்கும் காட்டுகிற இடத்தில் மேய்வதற்கும் இருக்கக்கூடிய காவல்துறையை கையில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு மாநில சர்க்காரையே தங்களுக்கு அடிமையாக வைத்துக் கொண்டு நடத்தக்கூடிய இயக்கமாக இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் இருக்கிறது அதற்கு அடிப்படைகிற இயக்கமாக மாநில அரசாங்கம் இருக்கிறது ஆனால் அவர்களுடைய கவனம் எம்ஜிஆருக்கு காவி சாயம் பூசுவதிலே இருக்கிறது காமராஜரை அவர்கள் உள்வாங்க நினைக்கிறார்கள் ஏன் அவர்களிடத்தே ஆட்சி இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது இராணுவம் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்றை தவிர மக்கள் தலைவர்களை தவிர நம்முடைய மொழியையும் நம்முடைய இனத்தையும் அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு அடையாளம் அவர்களிடத்தில் இல்லை நம் இடத்தில் இருக்கிறது அதனால் அவர்கள் வள்ளுவரை திருட பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் தலைவர் அவர்களிடத்தில் இல்லை அவர்கள் கவனம் எல்லாம் பாருங்கள் காமராஜரை நோக்கி கல்லெறுகிறார்கள் காமராஜரை விழுங்கிவிட வேண்டும் எம்ஜிஆரை விழுங்கிவிட வேண்டும் யாரெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் மக்கள் தலைவராக இருக்கிறார்களோ அந்த மக்கள் தலைவர்கள் எல்லாம் விழுங்கிவிட வேண்டும் ஏனென்றால் இவர்களிடத்தில் இன்றைக்கு இல்லாத ஒரே ஒரு விஷயம் மக்கள் தலைவர்கள் வீதியிலே இறங்கி நடந்தால் கல்லு வருமா செருப்பு வருமா நிச்சயமா தெரியாது அதனால ஒரு மக்கள் தலைவருடைய பிம்பம் தேவைப்படுகிறது அதனால் கற்பனையான ரஜினி போன்ற கற்பனை குதிரைகளை தட்டி விடுகிறார்கள் எப்படியாவது இவர் மூலம் ஒரு வாக்கி வங்கி வாக்கு வங்கியை நாம் திரட்டி விட வேண்டும் அப்படி என்று அப்படி பார்க்கிற பொழுது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான இயக்கம் திமுக கழகம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான இயக்கம் இவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதுவுமே செய்யவில்லை என்று ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைப்பார் தாழ்த்தப்பட்ட உரிமைகளை மீட்டுக் கொடுப்பதற்கும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக போராடுவதற்கும் அந்த ஆதி திராவிட சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களுக்காக தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை திட்டமிட்டே அவர்கள் ஒரு பிம்பத்திற்குள் கட்டமைப்பார்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான இயக்கம் என்று இடஒதுக்கீட்டை நாம் பெற்றுத்தருவோம் இடஒதுக்கீட்டை நாம் வாங்கி தருவோம் மற்றவர்களுக்கு நாம் அதை எடுத்து சொல்லுவோம் இதை தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வோம் தொடர்ந்து இயங்குவோம் ஆனால் பலன் என்று வருகிற பொழுது அதை அதிமுக காரர்கள் சொந்தம் கொண்டாடுவார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் கொங்கு மண்டலத்திலே நமக்கு வாக்கு கம்மி என்று நமக்கு அங்கு வாக்கு வராது என்று நான் ஒரு காரியத்தை உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் சங்ககிரி பகுதியிலே ஆர் நல்லமுத்து என்கிறவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலிலே நிற்க வைக்கிறார்கள் பரிந்துரை செய்கிறவர் கலைஞர் அண்ணா தலைமையிலான அந்த முதல் முதல் அந்த தேர்தலில் அண்ணா தலைமையிலான அந்த கூட்டணி நிற்கிறது அப்பொழுது அவரை நிற்க வைக்க வேண்டும் என்று கலைஞர் வற்புறுத்துகிறார் என்ன காரணம் அந்த கா அந்த இடத்திலே ஒரு அருந்ததி சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவர் நிற்க வேண்டும் அவரும் இந்த சட்டமன்றத்திற்குள்ளே வர வேண்டும் என்று சொன்ன தலைவர் கலைஞரைத்தான் இவர்கள் சமூகத்திற்கு விரோதி என்று சொல்லுகிறார் அந்த தலைவர் கலைஞருடைய வழிவந்த நம்முடைய இன்றைக்கு தலை தலைவராக இருக்கக்கூடிய தளபதி அவர்கள் ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது அவர்கள் இப்பொழுது பேசுகிறார்கள் இவர் இந்த இடத்தில் போய் டீ குடிச்சிட்டாரா அது ஒரு நியூஸா போட்டுட்டாங்க இதை இப்போது செய்யவில்லை நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலிருந்தே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாக இருந்த எல்சி குருசாமியிலிருந்தே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் திராவிடர் இயக்கம் அனைத்து சமூகத்திற்குமான பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கமே தவிர ஒரு சமூகத்தை முன்னேற்றுவதற்கும் மற்றொரு சமூகத்தை பின் பின்னோக்கி தள்ளுவதற்குமான இயக்கம் அல்ல நாங்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக போராடுகிறோம் நாங்கள் அருந்ததி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்காக போராடுகிறோம் ஆனால் தலைவர் கலைஞர் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த அருந்ததி சமூகத்தினுடைய வாக்கு வங்கி எப்போதுமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு வந்தது கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் தலைவர் கலைஞருக்கு தெரியும் ஆனால் தெரிந்தும் கலைஞர் தலை தலைவர் செய்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் எல்லா சமூகத்திற்கும் எல்லாம் சென்று சேர்ந்ததா எல்லா சமூகத்திற்கும் எல்லாம் வந்து வாய்த்ததா எல்லோரும் வேலை பெற்று விட்டார்களா எல்லோரும் கல்வி கற்றுவிட்டார்களா என்கிற ஒரே நோக்கத்தில் ஆட்சியிலே அவர் இருக்கிற பொழுது அவர் பச்சை அந்த அந்த பச்சை மை என்பது ஆட்சி அதிகாரம் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மை அந்த மையை எப்படி வேண்டுமானாலும் சுழற்றி விட முடியாது இப்படித்தான் சுழற்ற வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு இருக்கிறது அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்து கொண்டும் தன்னுடைய மக்களுக்கும் இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கும் இந்த திராவிட இனத்தி
ரஜினியை அவர்கள் முன்னிறுத்துவதற்கும் எம்ஜிஆர் அவர்களை சா காவி சாயம் பூசுவதற்கும் அதிமுகவை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருப்பதற்கும் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் எல்லாவற்றுக்கும் இடையிலேயும் ஒரு சின்ன தொடர்பு இருக்கும் அதுதான் அந்த இந்துத்துவா இவர்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எம்ஜிஆரையும் நாம் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் அவர் ஒரு மக்கள் தலைவராக இருக்கிறார் அவர்கள் எம்ஜிஆரை விழுங்க பார்க்கிறார்கள் பெரியாரின் மீது காவி சாயம் பூச முடியாது அதனால் அவர்கள் அந்த காவி சாயத்தை வள்ளுவரின் மீது பூசுகிறார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நடிகர்களை விழுங்க முடியாது அதனால் அவர்களை ரஜினி ஏற்கனவே தயார்படுத்தி வைத்திருந்த ஒரு குதிரை இன்றைக்கு களத்தில் இறக்குகிறார்கள் ரஜினியை பற்றி அண்ணன் வேல்முருகன் நிறைய பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் அவர் அந்த இடத்திலே இருந்து அதை எதிர்த்த பல காரியங்களை பல செய்திகளை நான் தொடர்ந்து படித்திருக்கிறேன் சமீப காலமாக இந்த கூட்டத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி காலையிலே தீன அண்ணன் சொன்னவுடன் நான் சில ஏழுகளை எடுத்து புரட்டி எடுத்து பார்க்கிற பொழுது ரஜினிக்கு சரியான நான் வேல்முருகன் என்று தோன்றியது அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்புக்குள் இருந்து கொண்டு நாம் அரசியல் இயக்கத்தை தொடர்ந்து முன்னேற்றுகிறோம் அதனால் தான் நான் சொன்னேன் அண்ணன் ஒரு கையில் பெரியாரையும் மறு கையில் அம்பேத்கரையும் தூக்கி சுமக்கிறார் என்று கொள்கைவாதிகளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டே அந்த வேலையை செய்து கொண்டே நாம் என்னுடைய இந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசாங்கத்தையும் அந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களையும் கூட நாம் காப்பாற்ற வேண்டியக்கூடிய இட இடத்திலே வந்து நிற்கிறோம் நம்முடைய ஒரே நோக்கம் நாம் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய ஒரே நோக்கம் யார் வேண்டுமானாலும் ஆட்சிக்கு வந்து விடலாம் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து விடக்கூடாது யார் வேண்டுமானாலும் வந்து விடலாம் ரஜினி வந்து விடலாம் எடப்பாடியே மீண்டும் வந்து விடலாம் ஓபிஎஸின் பிள்ளை மீண்டும் வந்து விடலாம் ஒருவேளை அந்த திட்டத்தில் தான் காலில் விழுந்தானோ என்னமோ யாருக்கு தெரியும் அப் அவர் கூட வந்து விடலாம் ஆனால் திமுக கழகம் என்றைக்குமே ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு திட்டமிட்ட சதியும் ஒரு திட்டமிட்ட கட்டமைப்பும் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் அதற்கு நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சில ஊடுருவல் சங்கிகள் நிறைய வேலை செய்வார்கள் அது நீல சங்கியாக இருக்கலாம் அது கருப்பு சங்கியாக இருக்கலாம் அது காவி சங்கியாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாவற்றுக்குள்ளிருந்தும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து விடக்கூடாது அந்த கொட்டேஷன் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்துடக்கூடாது மற்ற யார் யார் வேண்டுனாலும் வரலாம் இதை தொடர்ந்து அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஓராண்டு காலம் இருக்கிறது ஓராண்டு காலம் அல்ல வெறும் ஓராண்டு காலம் தான் இருக்கிறது தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் இணையதளத்தில் மட்டுமல்ல களத்திலும் பேராசிரியர்கள் அவர்களுடைய கல்வித்துறையிலே தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களை போன்றவர்கள் மாணவரிடத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தன்னுடைய வாழ்நாளில் பெரும் பங்கை அரசியலிலே களத்திலே களத்திலேயே கழித்து அண்ணன் வேல்முருகனுக்கு தெரியும் புளிய மரத்துக்கு கீழே நின்று கொண்டு தன்னுடைய கொள்கைகளை பேசிக் கொண்டிருந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட புளிய மரங்களுக்கு கீழே இன்றைக்கு காவி கோடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள் போன முறை எல்லோரும் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு போகிற பொழுது கூட காவி கோடியை கையில் ஏந்தி கொண்டு போனான் நேற்று பல இடங்களில் பல கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடைபெறுகிறது அந்த திருவிழாக்களில் கூட அவர்கள் காவி கோடியை பறைசாற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் பூசாரிகளுக்கு நலவாரியம் அமைத்த தலைவர் கலைஞரைத்தான் இவர்கள் இந்துக்களின் விரோதி என்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய கவனம் எப்படி இருக்கிறது பார்ப்பனர்களுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுகிற பார்ப்பனர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்களுடைய நலன் காக்கக்கூடியவர்களை இவர்கள் தொடர்ந்து முன்னிறுத்தி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் இவர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்து திமுக கழகத்தை வெளியேற்ற வேண்டும் திமுக கழகம் வந்தால் இவர்கள் பூசாரி என்று பேசுவார்கள் இவர்கள் சிறு தெய்வங்களை கொண்டு வந்து நிற்க வைப்பார்கள் இவர்கள் அவர்களுடைய தமிழ் பாரம்பரியம் என்பார்கள் திராவிட நாகரிகம் என்பார்கள் இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை அதனால் இவர்களை எப்படியாவது வெளியேற்றிட வேண்டும் அடிமை அரசாக இருந்தாலும் அந்த அரசாங்கம் தேவையற்ற அரசாங்கமாக இருந்தாலும் எப்படியாவது அதை வைத்து ஒப்பேற்றியாவது இந்த அரசாங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் அவருடைய நீண்ட கால அவர்களுடைய நீண்ட கால அஜெண்டாவும் இருக்கு நாம் எப்பொழுதும் வழிவிடாமல் இருக்க வேண்டுமானால் இணையத்திலே நாம் பயன்படுத்துகிற அத்தனை வேலைகளையும் குறிப்பிட்ட அளவில் நாம் களத்திலும் பயன்படுத்த வேண்டும் இணையத்திலே நாம் பேசுகிற பொழுதும் எழுதுகிற பொழுதும் நாம் ஒன்றை கவனிக்க மறந்து விடுகிறோம் யதார்த்தத்தில் யாரும் அப்படி இல்லை யதார்த்த களத்திற்கு சென்று போய் பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் முற்றிலுமாக வேறு விதமான சட் கட்டமைப்புக்குள்ளே நாம் வாக்கு கேட்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த கட்டமைப்புக்குள்ளே நாம் வாக்கு கேட்கிற பொழுது நீங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரானவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்குவதற்கு என்னுடைய விளைவு களத்திலே நமக்கு எதிரொலிக்கிறது அப்படிப்பட்ட விளைவுகளை எல்லாம் கடந்து அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் தாண்டிதான் தலைவர் கலைஞர் ஐந்து முறை முதலமைச்சராக வந்திருக்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தலைவர் தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சராக வேண்டும் முதலமைச்சராக வே முதலமைச்சராக வேண்டும் என்பதை தவிர்த்து அவர் வந்தால்தான் இந்த தமிழகத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்கிற நிலைமைக்கு நாம் வந்து நிற்கிறோம் அவ
மீண்டும் நாம் ஒரு அடிமை கூட்டமாக மீண்டும் நம் நம்மை வெளியேற்ற மாட்டார்கள் என்று தெரியுமா அவர்களுக்கு அடிமையாக வேலை செய்வதற்கு ஆட்கள் வேண்டும் அமெரிக்காவில் எப்படி கருப்பர்களை அடிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தானோ நம்மை அவன் அடிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அந்த கட்டமைப்பிலிருந்து மீளுவதற்கு எல்லோரும் நாம் எல்லோரும் ஒரு 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 முடிவு எடுக்க வேண்டும் தலைவர் கலைஞரை எப்படி முதலமைச்சராக இருந்தாரோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக நீதி தளத்திலே முதலமைச்சராக இருப்பதற்கு சமூக நீதி தளத்திலே தலைவர் தளபதி முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று நாம் அனைவரும் களத்திலேயும் இணையத்திலேயும் தொடர்ந்து போராடுவோம் வாய்ப்பளித்த வைக்கும் வாய்மொழி கட்ட வைக்கும் நன்றி பாராட்டுடைய நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி